e dico potrebbe essere, sia sufficiente portare al lavoro, mostrare ai datori di lavoro il Green Pass base, cioè quello facendo un tampone presso la farmacia, ok? normalità torniamo noi tutti noi alla normalità adesso c'è la spiegazione adesso vi do alcune informazioni dal 31 di marzo finisce lo stato di emergenza non vuol dire ovviamente liberi tutti però c'è un piccolo spiraglio la settimana prossima comunque ci sarà il decreto che ci spiegherà tutto molto meglio io intanto vi do alcune informazioni ci saranno delle aperture, le aperture si riferiscono al bar, al ristorante. Non serve più quando vai al bar o al ristorante e ti siedi all'aperto esibire il Super Green Pass. Non serve più. Tu puoi andare tranquillamente al bar, puoi andare tranquillamente al ristorante e consumare la tua bevanda e consumare tutto ciò che vuoi. Non serve più il Super Green Pass. Se invece vai al ristorante e vai al bar e stai però nel locale al chiuso, lì serve il Green Pass. Ma non serve più il Green Pass Super, ma serve il Green Pass Base. Qual è il Green Pass Base? Il Green Pass Base è quello che si fa con il tampone. Il tampone ovviamente deve essere negativo. Inoltre dal 10 di marzo tu potrai andare a far visita al tuo parente che si trova all'ospedale perché adesso finalmente si può andare a trovare il proprio parente. Devi esibire comunque il Super Green Pass, puoi stare con il tuo parente finalmente 45 minuti e puoi stare con lui per quanto invece riguarda lo smart working il datore di lavoro può concordarsi con il lavoratore se fare o non fare lo smart working oppure tu che sei lavoratore puoi chiedere ancora lo smart working al datore di lavoro sarà un accordo fra voi due se il datore di lavoro lo accetta potrai ancora fare smart working se il datore di lavoro non lo accetta insomma dovete discuterne. Inoltre una buona notizia è per il trasporto, i mezzi di trasporto. In pratica dal primo di aprile puoi salire su un treno, puoi salire su un tram, puoi salire sulla metro, puoi salire sui mezzi pubblici, quelli che ti ho elencato, e puoi salire senza Super Green Pass. Cosa serve? Serve il Green Pass base. Il Green Pass base è quello che si fa con il tampone. Il tampone deve essere negativo. Un'altra novità è questa. Il turismo. Se tu vuoi alloggiare presso un hotel, se tu vuoi dormire in un albergo, non serve più il Super Green Pass, ma puoi esibire il Green Pass base, cioè esibisci solamente il Green Pass base, cioè hai fatto prima un tampone e lo esibisci. Ovviamente il tampone deve essere negativo. Un'altra novità per gli over 50. Gli over 50 hanno ancora ovviamente l'obbligo del vaccino, hanno ancora ovviamente l'obbligo di presentare il Super Green Pass al lavoro, ma potrebbe essere che dal primo di maggio, e dico potrebbe essere, sia sufficiente portare al lavoro, mostrare ai datori di lavoro il Green Pass base, cioè quello facendo un tampone presso la farmacia, ok? Il tampone ovviamente deve essere negativo, però questo potrebbe essere, potrebbe iniziare dal primo di maggio 2022. 
vediamo cosa ci dice il decreto la settimana prossima. Poi farò un altro video e vi dirò tutte le novità, vi racconterò tutte le buone news. Parliamo di scuola. Attenzione, dal primo di aprile non serve più portare la mascherina FFP2, non serve più fare la quarantena obbligatoria se c'è un positivo in classe. Ovviamente per chi è risultato positivo deve stare a casa e deve fare la quarantena, ma le persone che non si sono vaccinate non hanno più l'obbligo di stare a casa, anche loro possono andare a scuola. Anche gli studenti che non si sono vaccinati hanno la possibilità di frequentare la scuola, non serve più che stiano a casa, questa è la novità. Vediamo le voglio sì, aspettiamo il decreto, fra una settimana sapremo. Parliamo dello stadio. Finalmente lo stadio si potrà riempire, si potrà riempire al 100%. Inoltre si possono anche consumare le bevande all'interno dello stadio. Per andare al cinema ci serve fino al 31 di marzo il Super Green Pass. Per partecipare ai concerti devi avere ovviamente la mascherina FFP2 e devi avere il Super Green Pass. Questo fino al 31 di marzo. Vediamo cosa dirà il decreto la settimana prossima. Questo è quanto vi volevo dire per oggi. Ci aggiorniamo la settimana prossima con il nuovo decreto. Intanto inviate, inoltrate il mio video ai vostri amici, fatemi un bel like e iscrivetevi. Iscrivetevi perché ci saranno ancora alcune novità. Queste novità io ve le spiegherò in modo molto semplice. Vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo alla prossima volta.